ప్రతిపాదిస్తే వచ్చే హ్యాపీనెస్ మాకు ఎప్పుడు సో ఇలాంటి మా వారసుడికి అప్రిషియేషన్తో పాటు ఈరోజు తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా మంచి రెవెన్యూ ఇచ్చిన తెలుగు ప్రదేశాలందరికీ ధన్యవాదాలు అలాగే మా డైరెక్టర్ సో ఊపిరి నుంచి అలాగే నేషనల్ అవార్డ్ అందుకున్న మహర్షి ఇప్పుడు వారసుడు ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ చేస్తూ మంచి సినిమా ప్రేక్షకులు అంతి ఉంది అనే మా ప్రయత్నం ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాకు మాకు ఛాలెంజ్ అయింది సో ఇలా మీ అందరినీ కలుస్తున్నప్పుడు సినిమా గురించి రిలీజ్ అయ్యాక రిలీజ్ కంటే ముందు మేము చాలా ప్రమోషన్స్ గురించి అందరం మాట్లాడుతూ ఉంటాం రిలీజ్ అయ్యాక మీడియా కానీ ఇలా ప్రేక్షకులు అని కలుస్తుంటే సో ఒక హ్యాపీనెస్ మాకు వస్తుంది మీరందరూ కూడా సినిమా చూస్తుంటారు సినిమా గురించి ఇలాగనే ఇలాగనే కంగ్రాచులేషన్ చెప్తుంటే అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా చెప్పలేదు సినిమా నచ్చితేనే కంగ్రాచులేట్ చేస్తారు మీకు సినిమా నచ్చలేదు సార్ బాగున్నారంట సో ఇలా కామన్ థింగ్ సో మీ అందరూ కూడా సినిమా నచ్చినందుకు మంచి సినిమాకి మీరందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అలా ఈరోజు డైరెక్టర్ మనిషి ఈ సినిమాకి ఇంకొక బ్యాక్ బోన్ తమన్ సో సాంగ్స్ కానీ బీజిఎం కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా డే అండ్ నైట్ కష్టపడి సినిమా రిలీజ్ పది రోజుల ముందు చాలా కష్టపడి రెడీ చేసి ప్రేక్షకులకు అందించారు థ్యాంక్ యూ తమన్ అలాగే ఒక బ్రదర్ క్యారెక్టర్ చేసిన షామ్ వదిన క్యారెక్టర్ చేసిన సంగీత గారు సో ఇంకా అందరు రాలేకపోయారు అందరు మళ్ళీ షూటింగ్స్లో బిజీ పడిపోయారు నిజంగానే చెన్నై నుంచి ఇప్పుడు సంగీత గారు షామ్ చెన్నై నుంచి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ షామ్ అండ్ సంగీత గారు అంటే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి పది రోజులు అయిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి మూమెంట్స్ ఉండడం సో ప్రేక్షకులు ఇంకా థియేటర్స్కి వచ్చి మా సినిమాని ఇంకా ఇలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికి ధన్యవాదాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వంశీలో ఆఫ్టర్ బృందావనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మేము కలిసి పనిచేయడం సో ఇట్స్ ద గ్రేట్ ఫీలింగ్ మళ్ళీ ఒక చక్కటి ఫ్యామిలీ స్టోరీతో వంశీ తీసుకొచ్చి ఒక కుటుంబం బాధ్యత నా తలలు పెట్టాడు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ దీనిగా బట్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు స్కోర్ ఒక ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ని ఒక కమర్షియల్గా ట్రీట్ చేసి ఒక ఆరు పాటలు దాంట్లో ఒక సక్సెస్ఫుల్ సాంగ్స్ చేసి దానికి ఎక్స్ట్రానరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడం ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ నేను నేను పత్రం తీసుకోలేదు ఇట్స్ వంశీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి బికాస్ ఈ మేడ్ ఇట్ ఫర్ అస్ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ దాని వెనకాల హనుమంతుల్లా మాకు అసలు ఎప్పుడైనా ధైర్యం ఇస్తూ దిల్రాజు గారు అసలు దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ వెనకాల నుంచి చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు అంటే నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాకు కూడా ఒక పెద్ద ఫిల్మ్ తమిళ్లో ఫస్ట్ టైం ఒక పెద్ద స్టార్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను అది విజయ్ గారితో మీరు ఒక బిగ్ డ్రీమ్ కమింగ్ త్రూ అది నాకు వంశీ వంశీ అండ్ రాజు గారి మూలంగా అది కుదరడం నాకు అదృష్టం ఐ ఫీల్ రియలీ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ నేను ఏమున్నా ఏం కావాలన్నా నేను రాజు గారిని ఆడగలను బికాస్ ఐ హ్యావ్ దట్ లిబర్టీ ఆయనకు కూడా వెంటనే ఆయన నా పని అర్థం చేసుకుని హీ ఆల్సో గేమ్ హీ ఈస్ బెస్ట్ అండ్ వంశీ యాజ్ అ బ్రదర్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వన్ మోర్ మెంబర్ లాగా హీ గేమ్ ఫుల్ సపోర్ట్ టు మై టీమ్ మై సింగర్స్ మై మ్యూజిషియన్స్ ఎవ్రీబడి అసలు డిటీస్ డిటీస్ ఇంజనీర్స్ వరకు అందరూ ఎవ్రీబడి ఈస్ బికేమ్ ది ఆల్ బికేమ్ మై ఫ్యామిలీ అంటే ఈ సినిమా వారిస్ వారసుడు ఇట్స్ వన్ ఇయర్ జర్నీ అనమాట సో ఈ జర్నీ అసలు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జర్నీస్ ఫర్ మీ ఇన్ మ్యూజికల్ క్యారియర్ అని చెప్పచ్చు సో దట్ ఐ ఫీల్ థ్యాంక్ వంశీ అండ్ దివరాజ్ గారు అగైన్ అండ్ షామ్ ఏ సైన్స్ తెలీదు నేను షామ్ చేసిన సినిమా అంటే బ్లాక్ బస్టర్స్ అది వేసుగురు నుంచి సరే కిక్ సరే అది ఇప్పుడు వారసుడు సరే ఇప్పుడు వెరీ బిగ్ అగైన్ షామ్ సో ఇట్స్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ we are success we are very very successful in our combos kishab <laughs> annaru tarvata resuvar shyam annaru ipudu varasudu varas shyam antaru so it's like he tanu anta climax ulla chestunna me adaki telusu so shyam to all the credits in the climax and thanks to shyam and sangeetha garu so we been like uh, 20 years ago we been great friends and so happy to see you so telisina vallandari cinema lo chaala santoshanga undindi she also out of form really great and i'm so happy టీంగా ఈరోజు అదే రాజు గారు చూస్తున్నట్టు ఒక టెన్త్ డే సినిమా కింద ఫంక్షన్ ఇట్లాంటి ఒక ప్రెస్ మీట్ చేయాలి నువ్వు రావాలన్నప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా వెంటనే వచ్చేసాను బికాస్ వీ నో దట్ మీ కొట్టా హార్డ్ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ పెట్టామని వచ్చింది ఆ సక్సెస్ ఈరోజు చూపిస్తుంది సాంగ్స్ కానీ ఈరోజు తెలుగులో ఈ సినిమా ఇంత మూడు రోజులు డిలే అయినప్పుడు వెల్కమ్ ఇంక ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో థియేటర్లో వాళ్ళు ఆడిన డాన్స్కి సాంగ్స్ కానీ ఇంకా డాన్స్ అంతా మర్చిపోలేదు So that's a great feeling. So I have to thank all the Telugu audience for welcoming, uh, for giving us a, such a big, big hit. Mm-hmm. That's all for Vijay Sir.
very good evening. First of all, Vizag, I am very sentimental place. I am a very good person in every cinema. So, in every cinema, I think we shot almost every film here. Except for one film or something. I just want to thank everyone for the office. I think a super passionate producer, with a super commendable director, and with a super star. Our artist came to King Avar. And a wonderful story. Mandraki Nasnato, a Manche family subject. Nan Lo, a Manche role. So I think uh, all of us, it's a, it's a blessing, and I want to thank the Prash Bharat. I want to thank Pamshi. Um, and uh, Vijay sir and the entire uh, cast and crew of Bari uh, Sudhu for this lovely opportunity and the heroes who in the best of the time we are in Rantaro Chusi. Appreciate Jasna Rande, I don't think there's anything more. <coughs> and we have the superstar Amor also <laughs> along, alongside. And uh, had the great opportunity to work with uh, legendary actors Jay Sita Garu, Sharad Garu. Many more wonderful actors in the film. So, thank you again for this wonderful opportunity. Thank you. Andriki Namaskaram, Elarko Varaka. I promise that I swear that I love Telugu, I love to speak Telugu, but I have a small fear that I will pronounce and say something wrong. So that fear is not going out. <laughs> I also said I will take uh, classes and sit and talk, but uh, suddenly this COVID came in between and that also it didn't happen. But uh, in future, I should speak Telugu as a responsible actor in Telugu. I will do it next time. So, <clears throat> Varis to do. Varis is a mega blockbuster in Tamil cinema and uh, we are also happy and over here also it's doing so well all credit goes to of course the director but I would like to start with Dilraju sir I have I think I've acted more than 45-50 films I've crossed but honestly speaking I have not seen a passionate producer and a sincere producer like Dilraju sir not for him but this is my honest uh, thing about him the reason I tell you is passionate why I will tell you is because this budget of the film was planned at some certain amount of money I mean 45, 50, 60 some crores but since there are so many artists shift of changes of dates and this that there was a little bit of exaggerated uh, days which went on which he never bothered he was just so passionate about making this film he said don't worry about anything now see just make the film what we dreamt what you dreamt you do that film and at times i thought he never even wanted the profits he just wanted to make this movie as a dream to show it to the on screen which he successfully done it and sincerity every day this man this this producer, this Dilraju sir, he'll come to the sets every day and check what's happening, what what was shot, when what came, whether artists are comfortable, whether directors got everything, what is required. So for me, I will clearly say that he's one of the best producers I have worked with. Thank you, Dilraju sir, for this lovely opportunity. And coming to the director, the most strict captain I've ever met. We all were like thinking that we are going to school, not even college. School we were going because in school only we learn what is discipline. In school we learn what is dedication, determination and above all, hard work. These these qualities are fully in Mamsi sir. The first three days I thought maybe three days he is very much uh, hyped about the film. He is saying come 6 o'clock, 6 o'clock. But all the 67 days, 60 days I went at 6 o'clock and he took the shot at 7 o'clock without fail. Not only for me, for all the senior actors like Sharad sir, Prakash sir, everyone were on time at 6.30. About him, as a person, he is the most honest person himself. Very truthful to himself, very, very truthful to the job he is doing. He takes nothing for granted. At the same time, in this film, there are so many actors who have, I think all of senior actors who have done 75, 100 films like that. 
he made sure that he handles everybody with calmness without any ego issues without any attitude issues he brought everyone together the only reason was his discipline his dedication his passion made all of us assemble on time and just do whatever he told us to do so to me it's one of it's a blessing for me that i worked with him i learned so much i learned so much from this man <coughs> and i really i don't know i don't have uh, more words to express but uh, thank you so much vamsi sir for this lovely film thank you so much after doing the film of course when we saw the dubbing thing and uh, <coughs> vamsi sir asked me and uh, how's the film i said the dubbing is done you have directed so well Nilraju sir has produced it with all the passion and all the money in it, but the entire film, I mean, the backbone is Mr. Our brother Taman bro. I honestly feel after seeing the film, the soul of Varshidu is Taman bro, because we saw it with dubbing, we saw it with the making, fantastic, everything is mind blowing. But this man gave soul to that beautiful body which was constructed by Varshidu sir. He by music, by elevating all the emotions, by giving the importance to heroism, not too much, not too less, the right amount. <laughs> and his songs are a rage today all over. I think that Ranjita May is going to be the song of 2023. There's nothing. I don't think so. There's anything coming further than this because I know how many people are enjoying that right from six to sixty. They're dancing for that song. So thank you, Taman Bro, for this lovely music. And of course, we had uh, Sharad Sir, who is a brilliant actor, yeah. Prakash Sir, Prabhu Sir, uh, Sangeeta, Samyukta, Sandhya. Everybody have done beautiful work in this film. And uh, coming to the main <coughs> man, that is uh, Ilayar. I mean, Talabadi Vijay Sir, who is one of the biggest superstars of this country. he was so clear for what he has done in his past that after a master after a beast he wanted to do a family entertainment he had no confusion but only one thing he was saying is bamsi is the person who can handle this he was very clear on this and bamsi sir as soon as he narrated i think half an hour he just said done and he chose the film because there's none no one better than bamsi sir to handle this kind of a film and that person coming to the sets was we we saw a few things which were shocking still we are in shock that he never brings the phone on the sets he doesn't take a break even if he has a break he doesn't go to the caravan he sits over there and he he rehearses within himself he processes within himself he's never satisfied with his modulation or the act he keeps improvising so much and as a person he's so down to earth so humble so dedicated so disciplined being such a big superstar he was so supportive to all the other actors encouraging us supporting us to make sure that we don't see him as a superstar but to see him as a character in the film many a times i went and told him that there are harsh dialogues he said mamsi sir has written this as a brother just deliver what he wants and what you believe in to me is the most professional actor i have worked with and one of the best human beings i have met so today the success of varis to and varis the main reason is the reviews the press support the media support thank you so much for all the support you guys have given and thank you so much for coming here and thank you for this opportunity again they ochina padalo sampad vinayakud temple gali they were epude malli elli akkade akkunchi vachcham tarvata you know simmadri appanna gali and aashishu theesukunte epude ellu so నిజంగా ఐ థింక్ ద సెంటిమెంట్ ఈస్ అగైన్ ఇంటాక్ట్ వారసుడితో వారసుడు అనే సినిమా బేసిక్గా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది అందరూ ఒక మనస వాచ కర్మ అని కష్టపడి చేసిన సినిమా అంటే ఈరోజు ఈ రిజల్ట్ ఎప్పుడైనా నేను రిజల్ట్ ఒకటే నమ్ముతాను ఎప్పుడైనా ఎఫర్ట్సే మా చేతిలో ఉంటాయి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు మా చేతిలో ఉండవు కానీ మేము పని చేసే రిజల్ట్స్ కోసమే కానీ నేను ఒకటైతే నమ్ముతాను మనం మనసు పెట్టి అన్ని పెట్టి ఒక ఇంటిగ్రిటీ ప్యాషన్ అండ్ డిసిప్లిన్తో కనుక ఒక ప్రోడక్ట్ కోసం కష్టపడితే డెఫినెట్లీ దట్ ప్రోడక్ట్ విల్ డెలివర్ బికాస్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ విత్ ఒక మర్యాదతో చేస్తున్న సినిమాలు ఇవన్నీ రాజుగారు చెప్పినట్టు ఊపిరి నుంచి నా జర్నీ మారింది సినిమా ఫిల్మ్ మేకింగ్లో తర్వాత మహర్షి చేశాము ఈరోజు వారసుడు చేశాము వారసుడు తర్వాత అంటే నేను రాజుగారు 
నాతో ఇన్ని సినిమాలు చేశాను అంటే ఆయన ఎప్పుడైనా కోరుకునేది డబ్బు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్కి అయినా కానీ పెట్టిన డబ్బు వెనక్కి రావడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో ఏమాత్రం ఇది ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ దిస్ ఇస్ కామర్స్ ఇది ఒక బిజినెస్ పెట్టిన డబ్బు అనేది వెనక్కి వస్తేనే మాకు కానీ లేకపోతే ఆ ప్రొడ్యూసర్ కానీ లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ థియేటర్ వాళ్ళకి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అ క్యాంటీన్ దగ్గర నుంచి ఒక సస్టైనెన్స్ రావాలి అంటే ఈ రోజు ప్రతి సినిమా కూడా పెట్టిన డబ్బుతో పాటు దాని తాలూకు రిటర్న్స్ పెట్టే ఒక సక్సెస్ ని మనము ఎప్పుడైనా బేరీజ్ వేస్తాం కానీ ఒక సక్సెస్ తో పాటు ఒక రెస్పెక్ట్ రావడం అనేది ఒక డబ్బులతో పాటు వెన్ యు గెట్ బ్యాక్ ద రెస్పెక్ట్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ మీ అండ్ రాజు గారు కీప్ ట్రైంగ్ విత్ ఆర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ అది ఊపిరికి చేసినా కానీ లేకపోతే మహర్షి చేసినా ఇలా వారసుడు తర్వాత వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ రాజుగారు చెప్పినట్టు ప్రతి ఇంట్లో ఒక తండ్రి ఒక తల్లి సినిమా చూసి మాకు పెట్టే మెసేజ్లు కానీ మాకు పెట్టే ఈరో ఆ రెస్పాన్స్ కానీ ఇప్పటి కూడా ఈరోజు కూడా చూసి ఫోన్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ ఐ థింక్ దాని ఎప్పటికీ అది ఏ రూపంలో కూడా బేరీజ్ వేయలేము ఐ థింక్ ఎందుకంటే ఈ సక్సెస్ ఎక్కడో ఒక ఒక నెల తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత పాత అయిపోతుంది అగైన్ మళ్ళీ బట్ ఈ రోజు ఉందే ఈ అనుభూతి ఎప్పుడే ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్ గా చాలా ఈ జీవితంలో మేము ఈ సినిమా గురించి నెమరు వేసుకున్నప్పుడల్లా మాకు గుర్తుండే ఈ జ్ఞాపకాలే అండ్ ఆ జ్ఞాపకాలు మాకు ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే వారసుడు ఒక మనసుతో చేసిన సినిమా ఈ రోజు తమిళనాడులో అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యి తెలుగులో ఒక మూడు రోజుల తర్వాత రిలీజ్ అయ్యి మేము అందరం నిజంగా రెండు మూడు రోజుల తేడాతో రెండు ప్రసవ వేదలు అనుభవించాం మేము అందరం సో సో మళ్ళీ బట్ యునో ఇట్ వాస్ సో అంటే వారసుడు అనే సినిమాకి జరిగిన ఒక మంచి ఏంటంటే ఇది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఎవరైతే సినిమా చూసి బయటకు వస్తున్నారో వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఈ సినిమా గురించి బాగుంది అని సో నిజంగా ఆ ప్రేక్షకులందరికీ నేను సిరస్ నుంచి నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ వారసుడు సచ్ అిగ్ సక్సెస్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడితే రాజుగారి గురించి అందరూ మాట్లాడారు నేను ఇందాకే చెప్పాను ఒక డబ్బుతో పాటు మర్యాద డబ్బు కన్నా ఎక్కువ మర్యాదను కోరుకునే ప్రొడ్యూసర్ ఆయన అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజు గారు ఫర్ ఆల్ యూర్ ట్రస్ట్ ఇన్ మీ ఆల్వేస్ అండ్ ఇందాక శ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడ ఈ రోజు కూడా నేను అడిగింది ఎక్కడ ఈరోజు సినిమా చూసినప్పుడల్లా అది తమిళనాడులో కానీ ఇక్కడ కానీ ఇంత లావిష్ గా ఉంది ఇంత బాగుంది అని మాట్లాడుతున్నారంటే దానికి నా నా మీద ఇంత నమ్మకం పెట్టి నేను ఏది అడిగితే అది ఇచ్చిన దిల్ రాజు గారికే చెందుతుంది అండ్ శిరీష్ గారికి సో థ్యాంక్ యూ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ మొత్తం ద టీమ్ కి అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ తలపతి విజయ్ గారు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్స్ ఇన్ ఇండియా ఆయన ఈ సినిమా నమ్మి ఒక మామూలుగా ఒక నలభై నిమిషాలు ఈ సినిమా సోల్ చెప్పినప్పుడు ఆయన సినిమా నమ్మి చేస్తున్నా అన్నారు అక్కడే మాకు నిజంగా చెప్పాలంటే భయ అంటే ఒక భయం మొదలైంది అంటే ఇలాంటి ఒక కథలోకి ఆయనకి నచ్చింది ఇప్పుడు ఆయనకి మనం ఈ సినిమా చెయ్యాలి అంటే ఎలా చెయ్యాలి అనే ఒక అక్కడ నుంచి మొదలైంది మా ప్రయాణం సో దానికి హెల్ప్ చేసిన ఐశ్వర్ సాల్మన్ కి హరి గారికి మా స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత తమిళ లిరిక్ రైటర్ వివేక్ వచ్చి మళ్ళీ దీనికి ఒక డైలాగ్స్ అవన్నీ రాశారు సో శ్రీనివాస్ చక్రవర్తి తెలుగు రాసిన డైలాగ్ రాసిన శ్రీనివాస్ చక్రవర్తి వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఒక ప్రయాణం చేసి ఒక కథ రాసి ఆ కథని ఈ రోజు పెడితే మీ మీ అందరి ముందు పెడితే మీరు ఇచ్చిన ఈ అభిమానానికి నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ తమన్ తమన్ ఈస్ అ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ సక్సెస్ టుడే ఎందుకంటే ఏ సినిమాకైనా కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు పాటలు బయటకు వెళ్తే ఆ పాటలు బట్టి ఈరోజు సినిమా జడ్జ్ చేస్తున్నారు తను ఇచ్చిన అన్ని సినిమాలు కూడా అన్ని పాటలు కూడా ఈరోజు ఒక అంటే ద రీచ్ బియాండ్ అ పాయింట్ అండ్ అమ్మ పాట మీ అందరికీ తెలుసు టుడే ప్రతి ఒక్క అమ్మ కానీ అందరు రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నారు అంటే అది తమన్ మ్యూజిక్ వల్లే సో హీ గేవ్ ద సోల్ టు దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ తమన్ ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ దే ఫర్ మీ లైక్ అ బ్రదర్ అండ్ యూ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ డెలివర్డ్ మోర్ దెన్ ఎనిబడి ఈస్ డన్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ అండ్ తలపతి విజయ్ గారికి ఇంత నమ్మకం మా మీద పెట్టి ఈ సినిమా పెట్టి అక్కడ నుంచి ఎండ్ వరకు ట్రావెల్ అయిపోయేంత వరకు మాతో ట్రావెల్ చేశారు ఆయన అండ్ ఆయన పెట్టిన నమ్మకం శ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు ముందు నుంచి వంశీ గారు వంశీ కానీ దిల్ రాజు కానీ దేర్ టీమ్ అండ్ దేర్ డెలివర్ అనే ఒక నమ్మకంతో ఒక తెలుగు నుంచి వచ్చారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా అని చూడకుండా ఈరోజు ఇచ్చారు ఈ రోజు తమిళనాడులో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అయి అయింది దానికి నిజంగా టెమిల్ ప్రేక్షక
just to see you all thank you shyam garu and thank you sangeeta thank you, for always being there for me as not just as actors but as a family members will eppudu na pakkana untaru nenu ekkada low aina gaani naaku vachi energy ichedi shyam sir thank you shyam sir for again being here where you are and thank you sangeeta for always being there ee cinema lo act chesina prakash raj garu gaani sj surya garu gaani i think uh, you know uh, prabhu garu gaani tarvata sharath kumar garu ee roju andaru sharath kumar garu gurinchi ento maatladutunnaru nisanga villandaru oka nammakam tho cinema chesaru oka prema tho ee cinema lo act chesaru samyukta sanjana ila cheppukuntu velthe there is a yogi babu garu so ila cheppukuntu velthe and of course amma jayasudamma ee roju ekkada chusina gaani tamil lo gaani telugu lo gaani maatladedi aavida gurinchi endukante talli bharinchadam manantunnaru garbhamlo bharinchadame gaadu puttin tarvata pillalni వాళ్ళ నేచర్ ని భరించేది కూడా తల్లే సో అలాంటి ఒక అమ్మ పాత్రని ఆ థీమ్ గా ఈ సినిమా థీమ్ ఆ తల్లే సో ఆవిడ పోషించిన విధానానికి ఈ రోజు అందరూ ఆవిడ గురించి మాట్లాడుతున్న విధానానికి నిజంగా చేస్తుందమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యుర్ నాట్ హియర్ విత్ అస్ బట్ యుర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ యు నో బిహైండ్ అస్ అండ్ శ్రీకాంత్ అన్న హూస్ నాట్ హియర్ ఆయన కూడా రావాల్సింది బట్ ఈ రోజు ఆయన మ్యారేజ్ డే సో తెలుసు కదా మ్యారేజ్ డే అంటే మీ ఇళ్ళలో ఎలా ఉంటుందో సో ఆయన కూడా రాలేకపోయారు సో రియలీ శ్రీకాంత్ అన్న ద వే అంటే ఒక మంచి మనిషి ఆయన ఈజ్ అ గుడ్ సోల్ అందుకే ఆయన ఉన్న ప్రతి సినిమా కూడా మీరు చూడండి ఆయన క్యారెక్టరైజ్ చేసిన ప్రతి సినిమా కూడా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అంటే ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ సోల్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెమ్ ఆల్వేస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ అన్న ఫర్ డూయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మా టీమ్ కార్తిక్ పల్ని డిఓపి అండ్ ప్రవీణ్ కేఎల్ ఎడిటర్ గానీ తర్వాత ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ సునీల్ బాబు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆయన జస్ట్ నాలుగు రోజుల ముందే చనిపోయారు ఈ సినిమాని నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయనకి అంకితం ఇచ్చాం అండ్ ఐ థింక్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆయన పై నుండి మాకు డెఫినెట్ గా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆయన లేకపోవడం నిజంగా మాకు పెద్ద వెల్తి ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్ళాలంటే ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ వారీస్ నేను మీకు చెప్పినట్టు మనస వాచ కర్మన కష్టపడ్డాం ఈ సినిమా కోసం అండ్ ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద ఇంత సక్సెస్ చేసి ఇంత హిట్ ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫర్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ ఆల్వేస్ ఎందుకంటే మీరే మాకు మధ్య మార్గం ప్రేక్షకులు కానీ మాకు కానీ ఈ రోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నందుకు వైజాగ్ లో ఇంత మంచి అనుభూతిని ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు నేను సినిమా చేయడమే నా ఇదండి రిలీజ్ చేయడం ఆయనది సో ఆయన ఆల్రెడీ ముందు నుంచి అనుకుంది ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమా పండుగకు వస్తే బాగుంటది అనుకొని స్టార్ట్ చేశాను నేను సో వి అచీవ్ దట్ టార్గెట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇలాంటి ఎందుకంటే నిజంగా కూడా ఒక పండక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్యామిలీస్ అందరూ వచ్చి చూసే సినిమా ఎప్పటికైనా ఒక ఫెచింగ్ లో ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అందులో మాస్టర్ స్ట్రాటజీస్ దిల్ రాజు గారు యాభై సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ని సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఆయనకి ఏ సినిమా ఎలాంటి కథ ఏ టైమ్ లో వస్తే బాగుంటుందని డిసైడ్ చేసేది ఆయన సో ఆయన డిసైడ్ చేశారు నేను డెలివర్ చేశాను అంతే కేరళ కర్ణాటక ఇక్కడ హిందీలో కూడా బాగా చేస్తుంది సినిమా ఈ రోజు సో హిందీలో ఆల్సో ఇట్స్ డూయింగ్ వెరీ డీసెంట్ సో నేను అనేది ఏంటంటే టెమిల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇస్ ఫోర్ టైమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆయన కట్టుకున్న మూట అది ఆయన ఆయన చెప్పుకున్నారు ముప్పై ఏళ్ళుగా సో ఈస్ ఈస్ నౌ almost you know at the top of his game so definitely akkada you know vijay garu ki unde idi and definitely entity ikkada character dwara ala melli gani but ee roju telugu lo kuda it is going to be his biggest hit so that's what we have achieved with this film and uh, definitely we chase the tamil cinema ne kada so tamil cinema telugu lo tap cheyadu ee roju prekshakulki nenu raj garu maamidu na aadarana tarada vijay garu of course and ikkada kuda chaala chaala manchi aadaran undi so ee roju chusukunte this is a very meek nijanga cheppalante we are all satisfied with this result and that's what that much we can tell anni screens mundu valaku padali anike ivalla aa revenue ela undo me endaku telusu valaksha ga the day one chatta revenue isukundi day two day three continue avutundi release cheyadam vala chaala mandi hasham ekku chesa adi emandi na paina negative maatladtaru ila chesinaapudu manchi maatla but ee cinema lo edi right ane nirnayam chestunta nenu akkada ekku em aaru dinraj gare dinraj gare ee actor kosame kadu chennai actor kuda rekku
ముందు ముందు వచ్చిన సినిమాల్లో కూడా పెద్ద సినిమా వస్తుంటే ఆ సినిమాలు వెనక్కి రావడం థియేటర్లు లేకపోవడం చాలా మటుకు ఆ ఇండస్ట్రీలో చాలా తీసుకోవాల్సింది సంక్రాంతి రిలీజ్ అప్పుడే ప్రాబ్లం వేరే టైం అప్పుడు మనకు థియేటర్ ప్రాబ్లం పెద్ద రాదు వాళ్ళ వాళ్ళ మ్యూచువల్ పద్దెనిమిది వందల థియేటర్లు ఉన్నాయి తెలుగు స్టేట్స్ లో కాబట్టి మన థియేటర్ల ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రాదు సంక్రాంతికి వచ్చిన మూడు నాలుగు సినిమాలు వస్తాయి అందరికీ కావాలి కాబట్టి కుదరదు అంతే సార్ తెలుగు ఫిలిం మేకింగ్ లో మీరు చూడండి వీటిలో లేవో మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తమిళ ఇండస్ట్రీలో కూడా విజయ్ సార్ కి ఉన్న కెరీర్ లోనే ది బెస్ట్ ఫిలిం అందజేశారు అని చెప్పి అంటున్నారు దాన్ని మీరు ఏమంటారు వంశీ అనుకున్న మంచి కథ విజయ్ గారు మేము ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నేను గానీ రాజు గారు గానీ కష్టపడ్డాము అని మార్చి నిజంగా చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో రిలీజ్ అయింది నైన్టీన్ లో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మేలో రిలీజ్ అయింది మాకు ఎప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ లో అవార్డ్ అనౌన్స్ చేశారు ఎందుకంటే కోవిడ్ వల్ల ఒక ఇయర్ లేకపోవడం వల్ల నిజంగా మేము చెప్పాలంటే మార్చి సినిమా మాకు ఒక హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది ఆ టైం కి వి మూడ్ ఆన్ బట్ అగైన్ ఆ టైం కి మళ్ళీ నేషనల్ అవార్డ్ అనౌన్స్ చేయడం అనేది మాకు నిజంగా ఇట్ ఇస్ అన్డౌటెడ్లీ లైఫ్ మెమరీ కదా ఇప్పుడు రేపు ఎప్పుడో వచ్చి మా కెరీర్ అయిపోయాక కూడా మా గోడ్ల మీద మహర్షి సినిమాకి సంబంధించిన ఒక సర్టిఫికేట్ ఒక మెడల్ అది ఎప్పటికి సో డిఫరెంట్ అండి ఇప్పుడు నేను ప్రతి సంక్రాంతి ప్రతి ఇన్ని సినిమా రాడాలి ఇప్పుడు ఆడితే ఏమవుతుంటే ఇండస్ట్రీకే ఆడుతున్నా కొద్ది సినిమా కంపెనీ సినిమా నుంచి రెవెన్యూ వస్తున్నా కొద్ది మా అందరికి ఒక ఎత్తు చాలు మరి నాకు కావచ్చు మైత్రి కావచ్చు సితార కావచ్చు ప్రొడక్షన్ అవుతుంది మరి ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది అరే ఆ ఇంటర్వ్యూ కలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ టైం అంతా పెట్టి చేయొచ్చు మంచిది ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఉంటుంది మూడు సినిమాలు ఆడడం అనేది వెరీ గుడ్ సార్ ఇప్పుడు ఉన్నాయండి ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి రామ్ చరణ్ శంకర్ గారు అలాగే శాకుల్ కలం నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ ఉంది సినిమాలు రన్నింగ్ లో సార్ కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్ ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్ అప్డేట్స్ అయినా దలుచుకున్నారా వస్తాయి షాకింగ్ అంటే ఇప్పుడు వారిస్ వారసుడు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు మాకు ఛాలెంజ్ ఇంత ముందు ఈజీ కాదు నాకు రెండు పెద్ద సినిమాలు అఖండ తర్వాత బాలకృష్ణ గారి సినిమా తర్వాత విజయ్ గారి సినిమా ఫస్ట్ టైం 
అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై ఇరవై ఏడు ఏళ్ళుగా వెయిట్ చేస్తున్న ఒక ప్రాజెక్ట్ నాకు ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అది నాకు సినిమాతో చేసినప్పుడు ప్రెషర్ లో మాకు తెలియలేదు ఇంత గొప్ప సీన్లు అన్ని చేసామని ప్రెషర్ లో చేసేసాం సినిమా చూసినప్పుడు థియేటర్ లో చూసినప్పుడు అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోయి నేను మా ఫాదర్ తో కనెక్ట్ అయిపోయాను